హాయ్ ఎవరీ వన్ అవర్ యూ ఆల్ అందరు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను సో మనకి ఐపీఎస్ షెడ్యూల్ వచ్చింది తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ సో దానికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి వాట్ ఆర్ ది ఎగ్జామ్ డేట్స్ సో అవన్నీ నేను ఒక బ్రీఫ్గా ఒక వీడియో చేస్తున్నాను దీంట్లోనే మీకు అన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇచ్చేస్తాను నేను అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ కంప్లీట్ వాట్ ఎవర్ ద ఇంపార్టెంట్ మోడల్ పేపర్స్ ఆల్సో ఐ విల్ మెన్షన్ సో యూ ట్రై టు సీ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆల్సో సో ట్రై టు వాచ్ స్టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియో మీకు మొత్తం కంప్లీట్గా మీరు ఎండ్ వరకు చూసినట్టయితే మీకు కంప్లీట్గా అర్థమవుతుంది ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఎలా చదవాలి ఫస్ట్ ఏ చాప్టర్ చదువుకుంటే మనకి ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మొత్తం మీరు కనుక లాస్ట్ వరకు చూస్తే కనుక మీకు ఈజీగా మీరు లాస్ట్ వరకు చూసి నేను చెప్పిన ప్లాన్ని మీరు ఇంకొంచెం మీ ఇంప్లిమెంట్గా మీ ఓన్ ప్లాన్ని మీరు కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మీకు ఈజీగా ఫిఫ్టీ ప్లే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు ఈ ఇయర్ కాక సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకా అరౌండ్ వన్ మంత్ ఉంది కాబట్టి ఈ వన్ మంత్లో మనం కరెక్ట్గా చదివితే మనకి ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు నేను చెప్పే లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ కవర్ చేయండి ఎందుకని అంటే మ్యాక్సిమం ఛాయిస్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి ఈజీగా మీకు దాంట్లో డౌట్ లేదు అందరికీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వస్తాయి ఓకేనా ఒకసారి అయితే మనము ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ చూడండి కొంచెం ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ అనేది చేంజ్ అయింది మనకు లాస్ట్ టైం మనకి టెన్ విఎస్ఏ క్యూస్ ఇస్తే టెన్ రాయాలరా కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది ఫిఫ్టీన్ విఎస్ఏ క్యూస్ ఇస్తారు ఫిఫ్టీన్ విఎస్ఏ క్యూస్ లో మనం టెన్ రాయాలి ఫిఫ్టీన్ విఎస్ఏ క్యూస్ లో టెన్ రాయాలి ఎస్ఏ క్యూస్ ఫోర్టీన్ ఇస్తారు దాంట్లో సిక్స్ రాయాలి ఎల్ఏ క్యూస్ ఫోర్ ఇస్తారు దాంట్లో టూ రాయాలి ఓకేనా సో అంటే ప్రతి దాంట్లో మీకు మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాయిస్ ఉంది మీకు టోటల్ ఎగ్జామ్ పేపర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ టూజ థర్టీ మార్క్స్ ఇది ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ మార్క్స్ అని అంటే అరౌండ్ ఫోర్టీన్ ఫోర్ జా ఎంత అవుతుంది సో సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇట్ విల్ బి ఓకేనా ఫోర్టీన్ ఫోర్ జా ఫిఫ్టీ సిక్స్ అలాంగ్ విత్ దాట్ ఫోర్ ఎయిట్ జా థర్టీ టూ సో టోటల్ మార్క్స్ చూసినట్టయితే మీకు ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ టూ ప్లస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దట్ ఈస్ వన్ వన్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఇస్తున్నారు మీకు పేపర్ అంటే మీకు రావాల్సింది ఏంది దాంట్లో ఓన్లీ సిక్స్టీ మార్క్స్ మాత్రమే మనకు కావాల్సింది ఆ సిక్స్టీ మార్క్స్ మనం పేపర్ అటెంప్ట్ చేయాలా సో ఆ సిక్స్టీ మార్క్స్కి ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి ఏ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి మీరు ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో చదివితే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది ఒకసారి చూడండి సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ సో ఫస్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ రోజు మనకి ఎవరైతే ప్రీవియస్ డేట్స్ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు మనకు మెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ చేశారు కాబట్టి ఈ డేట్స్ కరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్ డేట్స్ ట్వంటీ త్రీ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ ఇంగ్లీష్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ మ్యాథ్స్ టూ ఏ ఆర్ బాట్నీ సో థర్టీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ మ్యాథ్స్ టూ బి ఆర్ జువాలజీ అండ్ ఫిఫ్త్ ఫిజిక్స్ యూ విల్ హ్యావ్ సో ఫిజిక్స్కి ఎక్కువ టైం వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక వన్ డే కెమిస్ట్రీకి స్పెండ్ చేసుకోవచ్చు సో సెవెంత్ ఆఫ్ మే కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్ ఓకేనా ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ సో వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ అనేది ఒకసారి జాగ్రత్త చూసుకోండి ఫస్ట్ మీరు ఎల్ఏ క్యూస్ కంప్లీట్ చేసుకోండి సో మనకి ఎల్ఏ క్యూస్ అకార్డింగ్ టు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏదైతే వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన మోడల్ పేపర్ను మనం చూసినట్టయితే దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే మనకి ఈ ఫోర్ చాప్టర్లో నుంచి ఎల్ఏ క్యూస్ వచ్చే ఛాయిస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ మనకి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అయితే డ్యామ్ షూర్ క్వశ్చన్ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ కన్ఫామ్గా వచ్చే క్వశ్చన్ సో ఏమేమి నేమ్డ్ రియాక్షన్ చదవాలి అనేది నేను ఈ లిస్ట్ అంతా మెన్షన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఆ లిస్ట్లో కరెక్ట్గా మీరు చదువుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ పీ బ్లాక్ పీ బ్లాక్ వచ్చేసి మనకి క్లోరిన్ ప్రిపరేషన్ నైట్రిక్ యాసిడ్ ప్రిపరేషన్ బై ఆస్ట్రోవాల్డ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఓజోన్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ఆల్సో అమోనియా ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఇవి నేర్చుకుంటే మీకు కన్ఫామ్గా ఒక క్వశ్చన్ కవర్ అవుతుంది ఈ రేట్ నుండి కూడా రియాక్షన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి కెమికల్ కైనటిక్స్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్లో నుంచి ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది అలాగే సొల్యూషన్లో నుంచి కాన్సెప్ట్ దాంతో పాటు ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఈ ఫోర్ చాప్టర్లో నుంచి మనకు లాంగ్ ఆన్సర్స్ కవర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఓకేనా ఈ ఫోర్ చాప్టర్స్ తప్ప మిగతా చాప్టర్లో
అలాగే మీరు సెకండ్ ఇయర్ కూడా అలాగే చేయండి సో మీకు ఈజీగా మ్యాక్సిమం ఫస్ట్ ప్రియారిటీ క్వశ్చన్స్ నేను ఒక ఆర్డర్లో రాస్తాను క్వశ్చన్స్ అదే ఆర్డర్లో మీరు చదువుకోండి అయితే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది ఓకేనా నా లిస్ట్ ఆఫ్ ఎల్ఐక్యూ చూడండి ఒకసారి లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ నేను ప్రియారిటీ వైజ్ క్వశ్చన్స్ రాశాను మీరు ఒక ఫస్ట్ ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటే మీకు మ్యాక్సిమం మీరు రెండు రాయాలి కదమ్మా ఎల్ఐక్యూస్ ఆ రెండు కవర్ అవుతాయి ఫస్ట్ ఫైవ్ పర్ఫెక్ట్గా ఇంట్లో అంటే ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మీరు చేయగలగాలి సో ఈ ఫస్ట్ ఒకటి నేర్చుకుంటే ఇందులో నేమట్ రియాక్షన్ చూడండి ఆర్గానిక్ నేమట్ రియాక్షన్ కోల్ప్స్ రియాక్షన్ రిమన్ టీమన్ విలియమ్సన్ ఈతర్ సింథసిస్ కార్బైల్ అమైన్ టెస్ట్ ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ కనిసారో క్రాస్ ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ డీ కార్బాక్సిలేషన్ హెచ్విజెడ్ రియాక్షన్ గటర్మెన్ కోచ్ రియాక్షన్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గటర్మెన్ రియాక్షన్ ఇట్ ఈస్ గటర్మెన్ కోచ్ రియాక్షన్ రోజన్మెన్ రిడక్షన్ సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఇంపార్టెంట్ నేమట్ రియాక్షన్స్ సో దీస్ నేమట్ రియాక్షన్ యూ షుడ్ పర్ఫెక్ట్లీ లర్న్ ఇట్ and uh, you should be thorough with it and you should write a definition and you should write one example ante oka example definition rase oka example rasthe saripotha next chudanda chlorine preparation properties chlorine ki enna ite preparation methods unnai laboratory preparation method decomps process alage electrolysis process aa preparation methods anni meer perfect ga undalamma so aa preparation properties perfect ga undali next nitric acid by astwald process aa preparation three steps దాని ప్రాపర్టీస్ హౌ నైట్రిక్ యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ పాస్పరస్ సల్ఫర్ కాపర్ అండ్ జింక్ కాపర్ అండ్ జింక్ తో టూ కండిషన్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి డైల్యూట్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ అయితే ఏమవుతుంది కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ అయితే ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఓజోన్ ప్రిపరేషన్ ప్రాపర్టీస్ ఈజీ క్వశ్చన్ బట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ అమోనియా ప్రిపరేషన్ బై హేబర్స్ ప్రాసెస్ అండ్ హౌ ఇట్ రియాక్ట్ విత్ ప్రాపర్టీస్ వాట్ ఆర్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అమోనియా నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ క్యాటలిస్ట్ ఆన్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ and electrolysis and faraday's law sikade ela adutaru ante define electrolysis antaru and explain what is faraday's first law and related one problems they will give okay na meer ok sari meer material kanaka teesi chusukunte mee ncert material kanivandi meer telugu academy book kanivandi edaina material meer prepare avta unte faraday's laws paina meek problems anedi untai meer ok sari chuste meek artham ayipothadi next what is rlvp and related problems on rlvp లేదు అని అంటే ఆర్ఎల్వీపీ డిఫైన్ చేసి లేకపోతే రౌల్స్ లా అని డిఫైన్ చేసి ఏలో రౌల్స్ లా డిఫైన్ చేయమంటారు బిలో ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తారు మోల్ ఫ్రాక్షన్ పైన ప్రాబ్లం కావచ్చు మొలారిటీ పైన ప్రాబ్లం కావచ్చు నార్మాలిటీ పైన ప్రాబ్లం కావచ్చు సో కాబట్టి ఈ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ సిక్స్టీన్ మార్క్స్ రావాలంటే మీరు ఈ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకోవాలి ఈ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకోవడానికి మీకు పెద్ద టైం పట్టదు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మీ క్యాలిబర్కి మీకున్న మెమరీ పవర్కి ఈజీగా మీరు ఈ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ని తొందరగా నేర్చుకుంటారు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇందులో నుంచే మీకు ఫోర్ మార్క్స్లో కూడా యాడ్ అయ్యే ఛాయిస్ ఉంటుంది ఓకేనా విల్ సీ ది లిస్ట్ ఆఫ్ ఎస్ఏక్యూస్ ప్రియారిటీ వైజ్ ఎస్ఏక్యూస్ వన్స్ యూ సీ హియర్ సో యూ నీడ్ టు ఫాలో ఇన్ దిస్ ఆర్డర్ ఓన్లీ బికాస్ ఐ విల్ రైట్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద టాప్ లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్ ది బెటర్ సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ క్వశ్చన్స్ యూ సీ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ బ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ స్టేట్ RLVP which way come under LAQ or if it is missed under LAQ definitely you will get in SAQ ok well akad miss hai na apad ekad SAQ loo sari mole fraction problems hu normality molarity problems hu jarata choose kondi next difference between physical adsorption chemical adsorption surface chemistry loo nunchi question chala important adhi contact process for the preparation of sulfuric acid idhi manakke 60A group question ok na 6th a group alzi acids of chlorine 7th a group element question inter halogen compounds and their structures idi manaku 7th a group lo nunche question alage next is structures manaku 8th group lo nunche expect cheyalsina question ee structures paine ee structures confirm ga perfect ga undali manam xgf2 xgf4 xgf6 vaadi oka preparation structures perfect ga undali manam adi 8th a group lo వెర్నార్ థియరీ డి అండ్ ఎఫ్ లాక్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ లో నుంచి ఇది వెర్నార్ థియరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ దాని తర్వాత ఐపిఎస్సి నేమ్స్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్సెస్ యొక్క ఐపిఎస్సి నామిక్ లేచర్ ఎలా రాయాలి అనేది ఒకసారి జాగ్రత్త చూసుకోండి ఎసెన్షియల్ వాట్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ అండ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైన యాసిడ్ బయోమాలిక్యూల్ లో నుంచి క్వశ్చన్ బ్రీఫ్ నోట్ ఆన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ ఫ్రమ్ బయోమాలిక్యూల్స్ ఓకేనా మీకు చాప్టర్స్ కూడా చెప్తున్నాను అక్కడే చాప్టర్ రాసుకోండి అయితే మీకు ఈజీగా దొరికిపోతుంది ఈజ్ దట్ క్లియర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మెకానిజం ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎస్ఎన్ వన్ అండ్ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 
అండ్ అరాయిల్ హాలైడ్ లో ఉంటుంది ఈ ఎస్ఎన్ వన్ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్ నేర్చుకుంటే కన్ఫర్మ్ గా ఒకటి వస్తుంది సపరేట్ సపరేట్ క్వశ్చన్ ఒకే దగ్గర రాసాను నేను మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎసిడిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఫీనాల్ ఎసిడిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఫీనాల్ ఈస్ మన ఆఫ్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ది ఫీనాల్స్ అండ్ ఆల్కహాల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ శాండ్ మేయర్ రియాక్షన్ గట్టర్మెంట్ రియాక్షన్ ఇవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ నేమడ్ రియాక్షన్ శాండ్ మేయర్ గట్టర్మెంట్ అవి రెండు జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ బేసిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ అమైన్స్ ఇన్ ఎసిడిక్ ఇన్ ఎక్వస్ మీడియం యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ గ్యాస్ ఫేస్ వాట్ ఆర్ దోస్ ఎన్ ఎన్ డైమిథైల్ అమైన్ దిస్ ఇస్ సెకండరీ అమైన్ ఎన్ ఎన్ ట్రైమిథైల్ అమైన్ టెర్షరీ అమైన్ మిథైల్ అమైన్ ప్రైమరీ అమైన్ ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షరీ అమైన్స్ ఇచ్చారు వాటిని మనం ఎక్వస్ ఫేస్ లో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ నేచర్ ఆర్డర్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్ గ్యాసెస్ ఫేస్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్డర్ అనేది మనం రాయాలి అది ప్రాపర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాయాలి దానికి ఫోర్ మార్క్స్ రైట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ బయోమాలిక్యూల్ లో ఉంటది పెప్టైడ్ లింకేజ్ అంటే ఏంది ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అంటే ఏంది డినాచురేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అంటే ఏంది జ్విట్టర్ అయాన్ అంటే ఏంది ఇంపార్టెంట్ వాటి యొక్క డెఫినేషన్స్ అడుగుతారు లాంతనైడ్ కాంట్రాక్షన్ ఫ్రమ్ డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ అండ్ ఇట్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ వాట్ ఆర్ కొలైట్స్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కొలైట్స్ దట్ ఈస్ లియోఫిలిక్ లియోఫోబిక్ అలాగే ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా రాసుకోవాలి మీరు దట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ద కొలైట్స్ ఇఫ్ ది హ్యాడ్ గివెన్ వాళ్ళు కొలైట్స్ ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో డిస్పర్షన్ ఫేజ్ అయింది డిస్పర్షన్ మీడియం అయింది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోగలగాలి సో అది ఒకసారి జాగ్రత్త చూసుకోండి డయాలసిస్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ కొలైట్ లో డయాలసిస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ జీరో ఆర్డర్ ఏదన్నా ఒకటే అడుగుతారు నేను ఇక్కడ రెండు ఒకే దగ్గర రాసేసాను ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డెరివేషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అలాగే జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ కూడా నేర్చుకోవాలి వాటి హాఫ్ లైఫ్స్ కూడా నేర్చుకోండి ఒక్కోసారి హాఫ్ లైఫ్ అడుగుతారు సో వాట్ ఈస్ ద మాలిక్యులారిటీ అండ్ ఆర్డర్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మాలిక్యులారిటీ అండ్ ఆర్డర్ సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విల్ సి సమ్ మోర్ యూ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ లో దట్ ఈస్ నెర్నస్ ఈక్వేషన్ ఫర్ మెటల్ అండ్ నాన్ మెటల్ ఎలక్ట్రో ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కోర్ లాస్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ మెటాలిక్ అండ్ అయానిక్ క్రిస్టల్ ఇది సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది వైట్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ మెటల్ ఎక్స్బిట్ కలర్స్ ఇన్ ఎక్వస్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ ఎక్వ స్టేట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అని అడుగుతారు ఇది కూడా డి అండ్ ఎప్లాక్ లో ఉంటుంది జాగ్రత్త నేర్చుకోండి రైట్ ఎనీ టు ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఫీనాల్ సో జనరలీ ఫీనాల్ విల్ బి ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ క్యూమిన్ ఓకేనా సో అలాగే మనకి ఇంకా ఫీనాల్ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ బై యూజింగ్ బెంజీ డయాజోనియం సాల్ట్ అట్లా ఒక రెండు మూడు ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అందులో మీరు ఏవైనా రెండు కరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి క్యూమిన్ అయితే కరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్యూమిన్ నుంచి ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం ఫీనాల్ నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ నేమ్డ్ రియాక్షన్ ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ నేమ్డ్ రియాక్షన్ లో మనకి హెచ్విజెట్ రియాక్షన్ కానివ్వండి కార్బైలమైన్ టెస్ట్ కానివ్వండి లేదు అని అంటే వాట్ ఎవర్ ద శాండ్ మేయర్ గట్టర్మెన్ రియాక్షన్ ఇంకా మనకి ఫ్రీడల్ క్రాఫ్ట్ రియాక్షన్స్ అలాగే వుడ్జ్ రియాక్షన్ వుడ్జ్ ఫిట్టింగ్ రియాక్షన్ స్వెట్స్ రియాక్షన్ ఫింకిల్స్టన్ రియాక్షన్ ఇవన్నీ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ ఏవైనా రెండు నేమ్డ్ రియాక్షన్లు ఇచ్చేసి ఫోర్ మార్క్స్ కడుగుతారు చాలా ఛాయిస్ కాబట్టి మీరు ఆర్గానిక్ లో మీరు ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయాల్సింది నేమ్డ్ రియాక్షన్ నేను ఇక్కడ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ రాసాను రా ట్వంటీ నైన్ కానీ మీరు కరెక్ట్ గా చదివితే ఆ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఐ క్యూస్ మీకు మోర్ దాన్ ఫార్టీ ఉంటాయి థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఉంటాయి అంటే రెండు రెండు క్వశ్చన్లు కలిపి నేను ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ లాగా ఫ్రేమ్ చేశాను మీరు ఒక సీక్వెన్స్ గా చదువుకుంటూ రండి ఆ సీక్వెన్స్ గా మీరు కరెక్ట్ గా మాక్సిమం ఈ ట్వంటీ నైన్ క్వశ్చన్స్ మీరు చదవడానికి ట్రై చేస్తే మీకు ఈజీగా ఎస్ఐక్యూ ఒక్క ఎస్ఐక్యూ కూడా మిస్ మిస్ కాదు ఐ విల్ గివ్ యూ
ఇంపార్టెంట్ చిన్న చిన్న చాప్టర్స్ బయోమాలిక్యూల్ కూడా సో ఈ సీక్వెన్స్ గా చదువుకోండి అయితే మీకు ఈజీగా నీకు విఎస్ఏ క్యూస్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ గా కవర్ అవుతాయి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విఎస్ఏ క్యూస్ స్టార్ ఉన్నవి రిపీటెడ్ గా అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ కవర్ చేయండి నేను మాక్సిమం ట్రై చేస్తాను నేను డిస్క్రిప్షన్ పెట్టడానికి మీరు ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ అయితే జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి నా దగ్గర ఉందా లిస్ట్ లేదా అనేది చూసి ఒకసారి నేను పెడతాను లిస్ట్ లేకపోతే నేను కొంచెం టైం తీసుకోనన్నా కానీ ఆ డిస్క్రిప్షన్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను మీరు ఒకసారి అలా విజిట్ చేస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ పీ బ్లాక్ పీ బ్లాక్ అంటే గ్రూప్స్ గ్రూప్స్ లో ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి విఎస్ఏ క్యూస్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చదవండి దాని తర్వాత అన్ ఇంపార్టెంట్ కెళ్ళండి సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కెమికల్ కానెటిక్స్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ ఈ సీక్వెన్స్ లో చదవండి మీకు వచ్చేస్తుంది మాక్సిమం విఎస్ఏ క్యూస్ కవర్ అవుతాయి మనకు డిలీటెడ్ చాప్టర్స్ రా సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీలో ఈ త్రీ చాప్టర్స్ డిలీటెడ్ పాలిమర్స్ మెట్లర్జీ కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ ఆ చాప్టర్స్ మనం టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కంప్లీట్ గా డిలీటెడ్ చాప్టర్స్ ఇంకా మీకు డిలీటెడ్ సిలబస్ కావాలి అన్నా కూడా నేను అది డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను ఒకసారి చూసుకోండి సో ఇది మనకి మీరు బాగా ఒక ప్లాన్డ్ గా చదువుకోండి అమ్మా మీకు చాలా టైం ఉంది మీకు మళ్ళీ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఛాయిస్ ఎక్కువ ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు కొంచెం కష్టపడితే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఈ వన్ ఈ వన్ మంత్ మీరు కరెక్ట్ గా చదివితే మీకు ఈజీగా అందరికి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వస్తాయి అందులో డౌట్ లేదు మీకు అందరికి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ రావాలని నేను ఆశిస్తున్నా అందరికి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ రావాలి అందరూ మీకు మార్క్స్ రాగానే మీరు కామెంట్ చేస్తారని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను సో మాక్సిమమ్ మీరు అందరు స్కోర్ చేసుకుంటారు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ దాంట్లో డౌటే లేదు నేను చెప్పినట్టుగా నాకన్నా బాగా మీరు ఇంకా ప్లాన్స్ చేసుకుంటే మీరు చేసుకోండి చేసుకొని ఒక ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో చదువుకుంటూ వెళ్ళండిరా ఓకేనా సో ఆల్ ది బెస్ట్ నాన్న ఎవరికి అందరికీ సో యు డూ యువర్ బెస్ట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ సో బాగా రాయండి ఎగ్జామ్స్ సో అలాగే మీరు ప్రతి క్వశ్చన్ని కూడా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి చదివిన క్వశ్చన్ మనకు చదివేటప్పుడు ఈజీగా అనిపిస్తుంది కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా మీకు రాంది అనేది ఏది ఉండదు కొంచెం చదవండి అర్థం చేసుకోండి మీ లెక్చరర్స్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించుకోండి ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే సో కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు బాగా గుర్తుంటది కెమిస్ట్రీ చదివేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటది రాసేటప్పుడు మాత్రం మొత్తం మిస్టేక్స్ పోతాయి కాబట్టి మీరు ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మంచి మార్క్స్ అంత స్కోరింగ్ ఉంటది మనకి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ అయిస్ డే కీప్ వాచింగ్ అప్పా కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ అండ్ డూ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ దే విల్ ఆల్సో నో ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళకు కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ తెలిస్తే వాళ్ళకు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు కూడా మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి ఛాయిస్ ఉంటారు థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ అయిస్ డే కీప్ వాచింగ్ అప్పా కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్